سلام به دوستای خوبم امروز به شهر زیبای خونسار اومدیم در استان اسفهان و میخوایم این شهر رو با هم ببینیم و در اون بگردیم و این شهر زیبا رو به شما معرفی کنم لطفا تا انتها این ویدیو با من همراه باشید شهر خونسار که به درخت و طبیعت و سرسبزی و همچنین چشمه های فراونش معروفه یکی از جذاب ترین جاهای دیدنی استان اسفهانه خونسار در قسمت شمال غربی اسفهان واقع و در همسایگی استان های لورستان استان مرکزی واقع شده از سمت غرب با علی گودرز در استان لورستان و از سمت شمال با گل پایگان از جنوب با فریدون شهر و چادگان و از سمت شرق با میمه و شاینشر همسایه است شهر خونسار با مرکز استان اسفهان یعنی شهر اسفهان حدودا دو ساعت و 150 کیلومتر فاصله داره همچنین شهر خونسار حدودا 380 کیلومتر با تهران فاصله داره و حدودا 4 ساعت و نیم زمان میبره تا از تهران به خونسار برسه اگر بخوام در مورد تاریخچه این شهر بگم باید بگم که در تاریخ گفته شده در زمان هخامنشیان و پادشاهی کوروش بخشی از یهودیان در این شهر زندگی میکردند همچنین وجود چندین آتشکده در این شهر قدمت اون رو در پیش از اسلام تایید میکنه بر اساس اسناد تاریخی خونسار یکی از توقفگاه های اسکندر مقدونی در زمان حمله به ایران بوده و جنگی که بین اسکندر مقدونی و داریوش سوم رخ داده در همین منطقه بوده بعد از اسلام این منطقه مورد حمله مغول ها قرار گرفته و تا حدی تخریب شده اما رونق مجدد اون به عصر صفویه برمیگرده که پادشاهان صفوی به این شهر توجه ویژه‌ای داشتند و فرایند آبادانی و رونق اون رو با سرعت بالاتری انجام دادند خونسار در زمان قاجار هم شهر مهمی بوده و حاکمان اینجا از افراد مورد اعتماد بودند. در مورد وجه تصمیه خونسار باید بگم که در زبان فارسی خان به معنی چشمه است و سار هم پسفندیه که نشون دهنده فراوانی و تعداد زیاده. با توجه به اینکه در شهر خونسار چشمه های بسیار زیادی وجود داره نام خانسار یعنی دارای چشمه های فراوان برای این شهر انتخاب شده. در مورد زبان و نژاد مردم خونسار باید بگم که زبان مردم خونسار یکی از گویش ها و زبان های بسیار قدیمی که دارای ریشه هند و ایرانیه. این زبان در حال حاضر در خطر انقراض قرار گرفته و مردم اینجا از زبان خونساری استفاده نمی کنن و تنها از گویش خونساری در مکالمات خودشون استفاده می کنن. با توجه به حجم بالای مهاجرت و عدم استفاده از زبان خونساری، سازمان یونسکو زبان خونساری رو در بین زبان های در خطر انقراض قرار داده. خونسار یک باغ شهر محسوب میشه. خونسار به دلیل اینکه چشمه های آب فراوانی داره، مملو از درختان سر به فلک کشیده است و به همین دلیل این شهر یکی از باغ شهرهای مهم ایرانه. انبوه کوچه باغ ها و باغ های کوچک و بزرگ در سراسر این شهر دیده میشه. محله های چشم آخوند، مالگاه، پایتخت، صفاییه و دوراه از بهترین و زیباترین کوچه باغ های شهر هستند. لذت قدم زدن در کوچه باغ های زیبای خونسار رو شاید در کمترین شهری در ایران بتونید تجربه کنید. کوچه باغ های اینجا دقیقا همون چیزی هستند که در تصویر اولیه از کوچه باغ ها در ذهن شما نقش بسته. دیوارهای بلند خشتی و آجوری، کوچه باریک مملو از درختان سر به فلک کشیده به همراه جوی آب کوچکی که صدای آرامش رو با خود دنبال داره. برای قدم زدن در کوچه باغ های خونسار میتونید به محله های مالگاه، چشماخون، صفایه، محله دوراه و پایتخت سری بزنید. خانسار به دلیل وجود چشمای فراوان دارای درختها و باغات متعددیه که این مسئله باعث شده تا آب و هوای اینجا همیشه بسیار مطبوع دلانگیز باشه. وجود درختانی مانند گردو، بادام، آلو، سیب و همچنین پوشش گیاهی متنوع باعث شده تا این شهر پرچگفتی همچون بهشتی در دل ناحیه مرکزی ایران باشه. برای سفر به اینجا هر زمانی از سال میتونه مناسب باشه. اما با توجه به پوشش گیاهی گسترده و وجود درختان متعدد فصل بهار و اردی بهشت ماه که تمام درختان شکوفه زدن و سرسبز هستند بهترین زمان سفر به خونساره اگر بخوام در مورد گردشگری در شهر خونسار بگم باید بگم خونسار دارای جاذبه های تاریخی و نیز طبیعی بسیاره به طوری که به عنوان جاذبه گردشگری در سطح منطقه و استان شناخته میشه این شهر کوهستانی و مرتفع دارای استپ کوهستانی همراه با انواع گوان و گوان وحشیه در مورد گردشگری و جاذبه های گردشگری در خونسار شامل دو بخش جاذبه های طبیعی و جاذبه های فرهنگی و تاریخی میشه. اگه بخوام از جاذبه های طبیعی شهر خونسار نام ببرم، 
باید دهکده گردشگری گلستان کو، گلستان کو، کوچه باخهای خانسار، محله های باسفای خانسار، پارک ملی سرچشمه، چشمه مرزنگشت، کوه و قار هیکل و قارهای طبیعی متعدد و صد باخکل رو نام ببرد. در مورد گردشگری تاریخی وجود چندین امامزاده و مسجد جامع، خانه ابحری خانسار، خانه جعفری خانسار، مدرسه مریم بیگوم، مقبره پیر بابا و بازار قدیمی خونسار از جازبه های تاریخی شهر خونسار است. هر ساله در شهرستان خونسار در روستای قودجان در حسینیه حضرت ابوالفضل مراسم تعذیه برگزار میشه. تاریخچه این مراسم در حدود 300 ساله. این شهر مملو و جازبه های طبیعیه و اگه مثل من عاشق طبیعت گردی هستین این شهر برای دیدن طبیعت بسیار زیبا و قدم زدن در کوچه باخای اون میتونه ایدئال باشه. الان در تصویر داریم وارد تونل سبز خونسار میشیم که در واقع ما بین میدون امام خمینی و میدون بعدی یعنی میدون 22 بهمن و حد فاصله این دو میدون رو بهش تونل سبز خونسار گفته میشه
و این هم تصویری از کوچه باغ‌های زیبای خونسار. بینندگان عزیز امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و از دیدن اون لذت برده باشید. لطفا برای حمایت از این کانال در کانال سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری یا پیشنهادی دارید در کامنت ها اون رو با من در میون بذارید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.